Muchas gracias, buenas tardes. Yo no tengo música, pero espero que os sirva el creador de todas maneras. Bueno, yo voy a contar que llevo ya seis años, más de seis años remando. Remando en un equipo y una barca como esta que veis. Es más, yo estoy ahí en esa foto. Una vez tuve que parar de remar por culpa de un accidente de tráfico, pero bueno, no vengo a contar penas. Eso me sirvió muchísimo para saber que el remo es muchísimo más que un deporte. Remo es resiliencia en estado puro. Resiliencia. Qué palabra, ¿eh? Algo que necesitamos hoy más que nunca en nuestro día a día. Y diréis, ¿y por qué me está contando esto del remo? Bueno, os voy a contar que todo esto surgió en un barco de remo. Un equipo de remo que mientras remaba recuperaba aves marinas en peligro. Fueron muchas, muchas aves y muchas, muchos rescates. A día de hoy aún seguimos haciéndolo. En este bote había muchísimas metas emprendedoras. Había muchas ideas, muchas ganas de hacer, muchas ganas de, de hacer que este planeta fuera mucho más amable. Este bote, gracias a esto, nos dimos cuenta de que no solo remamos por hacer deporte, remamos por un mismo sentido de la vida. En esa época, eh, yo que soy ambientólogo de formación y trabajo en temas de cambio climático, como bien ha dicho Jesús, hablaba muchísimo de soluciones basadas en la naturaleza, de cómo se deberían de desarrollar las ciudades mucho más amables, mucho más respetuosas, con corredores verdes que recuperan la biodiversidad. Hablaba muchísimo. Un día, un compañero de remo me dijo, Pedro, quiero renaturalizar mi oficina. Yo, sin pensarlo, me puse a ello. Nos pusimos a ello. Estudiamos las especies que mejor se adaptaban al entorno donde iban a estar, las especies que mayor confort ambiental iban a darle a los trabajadores, las especies que más iban a disminuir el estrés de esos trabajadores y al final, muchos de ellos, que al principio no querían vegetación cerca, ahora no pueden vivir sin ella. Toda le parece poca. Incluso a día de hoy puedes comerte tu propia lechuga hidropónica en la oficina mientras trabajas. Pero esto no quedó aquí, esto era solo el principio. Mientras hacíamos todo esto, este compañero estaba con una idea fija. Quería recuperar una artesanía, una artesanía que en ese momento estaba un poco de capa caída. La artesanía del barro, en Belén Málaga. Él lo llamaba neoartesanía, me parecía súper interesante. Muy lejos de lo que yo hacía, pero muy sostenible en sí, intrínsecamente. Era algo basado en economía circular, en economía social, economía local, con artesanos y artesanas que habían aprendido de generaciones anteriores de su abuela y de su abuelo, de su madre y de sus padres. Era muy bonito. Pero no nos queríamos quedar aquí. El proceso de fabricación del barro, basado en los árabes ancestrales, contaminaba. Entonces nos pusimos mano a la obra. Dijimos, ¿qué hacemos? Buscamos los biocombustibles más eficientes y menos contaminantes. E implantamos un sistema de economía circular y a día de hoy casi el 100% de los materiales de desecho se reincorporan en el proceso. Montamos un circuito de agua cerrado para que la huella hídrica de fabricación del barro fuera cada vez más baja. Y decidimos renaturalizar todo el entorno de la oficina. Algunos de allí se echaban la mano a la cabeza cuando decidimos renaturalizar con vegetación adaptada al clima, ya que ello, renaturalizar para ello era plantar aguacate. Pero ahora entienden el proceso. Queríamos renaturalizar con vegetación adaptada a la climatología para que esta vegetación tuviera las menos necesidades hídricas, tuviera el menor mantenimiento y al final, cuando esta vegetación se desarrolle, nos dé los servicios ecosistémicos que queríamos y al final incluso pueda recuperarse la biodiversidad de la zona de alguna manera. Esto hicimos. Todo esto que os he contado se ha convertido a día de hoy en un movimiento. En nuestro barco cada vez hay más remeras y más remeros, cada vez hay más personas remando a favor hacia un mismo objetivo. Arquitectas, ingenieras, fotógrafas, diseñadoras, artesanas, de todas las escalas sociales, todos luchando por el mismo objetivo, todos convencidos por lo mismo. Así que os digo que tenemos las puertas abiertas para que todo el que quiera remar con nosotros en nuestra trainera y alcanzar objetivos cada vez más grandes y más lejanos, reme con nosotros. Muchas gracias.